السلام علیکم دوستوں میں ہوں طاہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ کے دنیا فتوحات نے چنگیز خان کو نامور کیا وہ منگول سلطنت کا پہلا خان عظیم تھا شروع میں اسے خاطر ہوا کامیابی نہیں ملی لیکن پھر اس نے تاریخ کی سب سے کامیاب سلطنتوں میں سے ایک قائم کی اس کی موت کے بعد اس کے جانشینوں نے فتوحات کے سلسلے کو جاری رکھا اور بلاخر منگول سلطنت قرۂ عرض پر دنیا کی سب سے وسیع سلطنت بن گئی صدیوں بعد قائم ہونے والی سلطنت برطانیہ وسط میں اس سے بڑی تھی چنگیز خان شمالی منگولیا میں گیارہ سو باسٹھ کے لگ بھگ پیدا ہوا اس کا پیدائشی نام تموجین بورجیگن تھا اس کا باپ منگولیا کا ایک چھوٹا سردار تھا اس کے باپ یسوخائی بہادر نے اس کی ماں ہولین کو اغوا کر کے اس سے شادی کی تھی کس سے کہانیوں کے مطابق تموجین کے دائیں ہاتھ میں جمے ہوئے خون کا نشان تھا جسے اس کے عظیم حکمران بننے کی علامت خیال کیا گیا البتہ شروع میں اس نے کوئی ایسی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں کی جس سے اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ فاتح عالم بنے گا اس کی عمر صرف نو برس تھی جب اس کے باپ کو حریف تاتار قبیلے نے قتل کر دیا اس کے نتیجے میں تموجین کی ماں اور اس کے بھائی بہنوں کو اس کے قبیلے نے بے آسرا چھوڑ دیا وہ اپنی گزر بسر کا خود اہتمام کرنے پر مجبور ہوئے سولہ برس کی عمر میں اس نے بورتے سے شادی کی اس طرح اس کے قبیلے نے نقیرات سے اتحاد قائم کر لیا دوسری طرف ہولین کے قبیلے مرکٹ نے اپنے قبیلے کی عورت کے اغوا کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا نتیجہ تن بورتے کو اغوا کر کے قبیلے کے سردار کے حوالے کر دیا گیا تموجین کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھا اس نے اس کی واپسی کی منصوبہ بندی کی اس کی کاروائی کامیاب رہی اور وہ بورتے کو اٹھا کر گھر لے آیا اس کے بعد اس کا بیٹا جوجی پیدا ہوا اس کامیابی سے حوصلہ پا کر اس نے منگولیا کے سرسبز میدانوں میں ایک سے دوسرے مقام پر منتقل ہونے والے خانہ بدوش قبائل کو متحد کرنے کی جستجو شروع کر دی ہر بار جس قبیلے کو شکست ہوتی اس کے رہنما کو قتل کر دیا جاتا اور باقی مردوں کو تموجن کے قبیلے میں ضم کر دیا جاتا تھا صرف تاتاریوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا گیا کیونکہ انہوں نے تموجن کے باپ کو قتل کیا تھا بدلہ لیتے ہوئے ان کا قتل عام کیا گیا اب تموجن خطے میں حکمران بننے کی راہ پر چل نکلا تھا بارہ سو پانچ تک تموجن منگولیا کے سر سبز میدانوں کا حاکم بن چکا تھا ایک سال بعد مختلف قبائل کے نمائندگان کا جرگہ منقد ہوا اس میں تموجن کو چنگیز خان کا لقب دیا گیا جس کا مطلب ہے دنیا بھر کا حکمران چنگیز خان نے باقاعدہ طور پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کروایا اور تو اور فوج کی تنظیم نو کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا اس نے فوج کی تنظیم کے جو اصول مقرر کیے وہ صدیوں تک عسکری ماہرین کے لیے مشلے راہ کا کام دیتے رہے بعض لوگوں کا خیال ہے اس کی طاقت بنیادی عقیدہ تھا چنگیز خان کو منگولی تینگری جسے ابدی نیلا آسمان کہتے ہیں کا نمائندہ قرار دیا گیا تھا یہ منگولوں کا سب سے عظیم دیوتا تھا اس کے بعد چنگیز خان کی حیثیت مقدس ہو گئی اور یہ خیال کیا جانے لگا کہ دنیا پر اس کا قبضہ جائز اور دیوتا کا حکم ہے دوسری طرف ماہرین کا خیال ہے کہ فتوحات کا سبب نئی منگول شناخت کو مضبوط بنانا تھا چند دیگر کا خیال ہے کہ منگولوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے فتوحات لازمی تھی سبب جو بھی تھا چنگیز خان کا پہلا ہدف شمال مغربی چین کی بادشاہت شیشی بنی اس مہم کا آغاز بارہ سو سات میں ہوا اور دو سال بعد اس کا نتیجہ برآمد ہو گیا حاکم نے چنگیز خان کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا اس کے بعد منگولوں کی نظر میں جین سلطنت آئی جس کے حکمران کے قبضے میں چین کا شمالی حصہ تھا اس مہم کا آغاز بارہ سو گیارہ میں ہوا اور یہ تقریباً بیس برس جاری رہی نتیجہ تن جین سلطنت تباہ و برباد ہو گئی اس عرصے میں چنگیز خان نے دیگر مہمات بھی شروع کر دیں مثال کے طور پر بارہ سو انیس میں سلطنت خوارزم پر حملہ کر کے بارہ سو اکیس میں اس کی تباہی کو انجام تک پہنچا دیا اب منگول سلطنت مشرق میں بحر جاپان سے مغرب میں بحر کسپین تک پھیل چکی تھی چنگیز خان کی جنگی مہمات سے لاکھوں انسان قتل ہوئے اور کئی شہر تباہ و برباد ہو گئے
उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए शुक्रिया खुदा हाफिज़